నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎస్ఎన్ఎన్ న్యూస్ నేను నాగేశ్వరి బుల్టెన్ లో ముందుగా హెడ్ లైన్స్ కరోనాపై ప్రజలు ఆందోళన చెందవద్దన్న మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కరోనా ఐసోలేషన్ వార్డులను పరిశీలించిన మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ పాలమూరు పట్టణ ప్రగతిపై జిల్లా పరిషత్ లో అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ అభివృద్ధి పనులు మరింత వేగంగా చేపట్టాలని సూచన మక్తల్ మండలంలో తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కులను లబ్ధిదారులకు పంపిణీ చేసిన ఎమ్మెల్యే చిట్టం రామ్మోహన్ రెడ్డి జడ్పీ చైర్మన్ వనజమ్మ కరోనా వైరస్ ను అరికట్టడం కోసం తమ ప్రభుత్వం అన్ని రకాల చర్యలు చేపడుతోందని మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్నారు జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కరోనా వైరస్ కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వార్డును ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ రామ్ కిషన్ కలెక్టర్ వెంకట్రావులతో కలిసి ఆయన పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ కరోనా వైరస్ గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదని తమ ప్రభుత్వం వ్యాధి నివారణకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటుందని వివరించారు కరోనాపై ప్రజలు అవగాహన కలిగి ఉండాలని తెలిపారు కరోనా వ్యాధిపై ఇంట్లోనే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు ఒకరికి ఒకరు చేతులు కలపడం బహిరంగ ప్రదేశాల్లో తుమ్మేటప్పుడు చేతులు అడ్డం పెట్టుకోవాలని సూచించారు సామాజిక మాధ్యమాల్లో కరోనా వ్యాధిపై తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తే చట్ట ప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు కరోనా వైరస్ పైన ఎవరు కూడా ఆందోళన పాలిన అవసరం లేదు భయం అవసరం లేదు డెంగ్యూ తర్వాత స్వైన్ ఫ్లూ కలరా ఎందుకడికి జమానాలో కత్తర్ అని రకరకాల వ్యాధులు అంటూ వ్యాధులు అనేటివి సహజంగా మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి వస్తూనే ఉన్నాయి రకరకాల వ్యాధులు వస్తూ ఉన్నాయి దానికి సంబంధించినటువంటి టెక్నాలజీ పెరిగిపోయింది ఇంకా అనేక రకాలుగా మందులు కనుక్కోవడం జరిగింది రకరకాల ఎక్విప్మెంట్స్ చేయడం జరిగింది చాలా జబ్బులు పోలియో లాంటి జబ్బులు పూర్తి ఎరాడికేట్ చేయడం జరిగింది మరి ఈ కరోనా వల్ల మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మొట్టమొదటి పేషెంట్ విదేశాలకు వచ్చిన పేషెంట్కి వచ్చింది ఆయన ఐదు సంవత్స ఐదు రోజులు ఇంట్లో ఉన్నా ఇంటి వాళ్ళు కూడా ఎవరు రాలేదు నెగిటివ్ వచ్చింది అన్నప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి ఇది బయట పోతే పోతే వస్తుంది రకరకాలుగా మనిషి పక్కలు ఉన్న వస్తుంది అని పుగాలు పుట్టిస్తారు నమ్మద్దండి కాకపోతే జాగ్రత్త తీసుకోవాలి చేతులు కలిపోద్దు షేకాండ్ ఇవ్వద్దు ఎవరికైనా దగ్గు తుమ్ము వచ్చింది అనుకో పక్కకు పోయి చేతులు అడ్డం పెట్టుకొని తుమ్మాలి మనం వెనుకడికి హాస్యం తుమ్ముతాం అందరు మందిలా అట్లా తుమ్మద్దు దానివల్ల కరోనా అని కాకుండా రకరకాలుగా వైరస్ల వల్ల కూడా జబ్బులు వస్తాయి కనుక ఈ కరోనా గురించి ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పటికప్పుడే సమీక్షిస్తూ ఉన్నారు కేటీఆర్ గారు ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తూ ఉన్నారు రాజేందర్ గారు ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తూ ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఆధ్వర్యంలో ఏదో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా అన్ని హాస్పిటల్స్ కూడా బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి అవుతూ ఉన్నాయి ఒకవేళ కరోనా లక్షణాలు ఉన్నా కూడా ఏం రెమెడీ తీసుకోవాలని కూడా ముందు జాగ్రత్తగా కూడా అన్ని హాస్పిటల్స్ కూడా రెడీ చేయడం జరిగింది మహబూబ్నగర్ హాస్పిటల్లో కూడా బెడ్స్ సపరేట్ ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఇట్లా రెడీగా ఉండాలని ప్రివెన్షన్ ఉండాలని ఒక చిన్న చిన్న జబ్బు వచ్చినా భయపడకుండా వాళ్ళని సపరేట్గా పెట్టి మేలు చేయడానికి బాగు చేయించడానికి కానీ అవేర్నెస్ ఉండాలని అంతే అవేర్నెస్ ఉంటే జాగ్రత్త పడతారని చెప్పి రోడ్ల మీద పోయేటప్పుడు కూడా మనం డ్రైవింగ్ చేస్తుంటాం జాగ్రత్త ఉండకపోతే గుద్దుకొని వస్తారు వేల మంది చనిపోతున్నారు మరణాలు అవుతూ ఉన్నాయి హెల్మెట్ పెట్టద్దు పెట్ట పెట్టుకోవాలని చెప్తున్నారు కానీ హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా పోయి కూడా చనిపోతున్నాం రోడ్డు ప్రమాదాల వల్ల రోజుకు వందల మంది చనిపోతా ఉన్నారు మరి ఈ కరోనా వచ్చిన ఇంత పుకార్లు చెప్పినా వచ్చిన ఇద్దరు పేషెంట్లు కూడా ప్రభుత్వం బాగు చేయిస్తుంది ఎవరికి అంటువ్యాధిగా కొబరకుండా జాగ్రత్త చేపడతా ఉంది ఎవరు నమ్మొద్దు 
కొంతమంది పుకార్లు పుట్టిస్తారు వాట్సాప్ల ద్వారా మాబాబు నగర్లో పేషెంట్ వచ్చిపోయిండు తొమ్మిది రోజులు ఉన్నాడు అవన్నీ బేకార్ ఉట్టి మాటలు అవన్నీ కూడా ఆ పుకార్లను నమ్మొద్దండి ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు చర్యలు చేపడతా ఉంది మా టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో కూడా టూరిస్ట్ విదేశీ టూరిస్ట్ వస్తే కూడా వాళ్ళు ముందే స్కానింగ్ చేసి వాళ్ళని అన్ని జాగ్రత్తలు చేయడం చేస్తూ ఉంది మన ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రజల ఆరోగ్యం బాగుచేయడానికి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది ఈరోజు దీని పట్ల కూడా బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఏర్పాట్లు అన్ని రకాల మెజర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది ఎవరు ఒకళ్ళు నమ్మొద్దండి దయచేసి ఎవరైనా వాట్సాప్ల తప్పు పోస్ట్ చేసినట్లయితే కలెక్టర్ గారు చెప్పండి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్తా ఉన్నాం ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళ మీద చిట్టపరమైనటువంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలి సుమోటోగా తీసుకోవాలి సూటమో సుమోటోగా కేసు బుక్ చేసి ప్రజలను భయభ్రాంతులు గురి చేసే వాళ్ళపైన చర్యలు చేపట్టాలి మా ప్రభుత్వ మహబూనాలలో మొత్తంలో కూడా బ్రహ్మాండంగా అన్ని ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి అందరికీ హైజనిక్ ఉన్నట్లు అన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ మాస్కులు తర్వాత పీపీఎల్ఎలు ఐసోలేషన్ ఐసోలేషన్ వార్డ్స్ తర్వాత శానిటైజర్స్ రకరకాల ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నీ కూడా క్లీన్గా క్లీన్గా మరి కొత్తగా కూడా తెచ్చిపెట్టడం జరిగింది ఎవరు ఆందోళన పడదు ఇది పెద్ద భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే చాలు మనం షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వకుండా దగ్గుతే తుమ్మితే పక్కల పోయి ఉండి ఒకరు కూరం రాసుకొని పూసుకొని తిరగకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎవరికైనా సర్ది అయింది దగ్గుతున్నాయి అంటే కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంతే అది తగ్గి తుమ్మితే అదే కరోనాని అపోలు పడద్దండి అంత ప్రాబ్లమేటిక్ ఏం లేదు ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడే కంట్రోల్ చేసింది ఎప్పుడు ఆందోళన పడద్దు కాకపోతే మనం జాగ్రత్త ఉండాలని చెప్తుంది మన గురించి చెప్తుంది అన్నప్పుడు మన గురించి మనం చెప్పినప్పుడు ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చినప్పుడు ఆదేశాలు పాటించాలి మరి డాక్టర్స్ కానీ అందరు కూడా ప్రైవేట్ డాక్టర్స్ కూడా ఇక్కడ అందరూ ఎస్వీఎస్ మెడికల్ కాలేజ్ వాళ్ళు కూడా మెడికల్ కాలేజ్ అందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉన్నారు ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు పాలమూరు పట్టణంలో కొనసాగుతున్న రహదారి విస్తరణ పనులు వేగంగా ముందుకు సాగడంపై మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు రహదారుల అభివృద్ధికి చిహ్నాలని అభివృద్ధిని ప్రతి ఒక్కరూ స్వాగతించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో త్వరలో ప్రారంభం కానున్న రహదారి విస్తరణ పనులను మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రహదారి విస్తరణ పనుల మూలంగా నష్టపోతున్న ప్రతి ఒక్కరిని ఆదుకుంటామని అన్నారు మంత్రి వెంట కలెక్టర్ వెంకట్రావు మున్సిపల్ కమిషనర్ వడ్డే సురేందర్ తదితరులు ఉన్నారు గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్యాన్ని మెరుగుపరిచేందుకు ప్రభుత్వం గ్రామాలకు ట్రాక్టర్లు కేటాయించిందని రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్నారు గతంలో రెండు మూడు గ్రామాలకు కలిపి ఒక ట్రాక్టర్ ఉండేదని కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ప్రతి గ్రామానికి ఓ ట్రాక్టర్ అందించామని అన్నారు మహబూబ్ నగర్ మండలం పరిధిలోని గ్రామాలకు మంజూరైన ట్రాక్టర్లను మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ చేతుల మీదుగా ఆయా గ్రామాల సర్పంచ్లకు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ తమది పేదల ప్రభుత్వం అని అన్నారు ట్రాక్టర్లు ట్యాంకర్లు ఇప్పించడం జరిగింది గతంలో ఒక రెండు గ్రామ పంచాయతీలో తప్ప ఏ గ్రామ పంచాయతీ కూడా ఒక్క ట్రాక్టర్ కూడా ఉండేది కాదు మా కార్మికులు చేతులతో ఎత్తి ఎండకు వానకు తరిసేది మురికి దుర్గంధంతో గ్రామాలు ఉండేటి చెట్లు ఎండిపోయేటి ఈరోజు చెట్లకు నీళ్లు వేయడానికి ఒక వాటర్ ట్యాంకరు చెత్తెత్తడానికి ఒక ట్రాక్టరు డ్రైవరు గ్రామంలో ఉన్నటువంటి కార్మికుల జీతాలు పెంచి రోడ్లు డ్రైనేజ్తో పాటుగా ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ ఇచ్చి బాత్రూమ్స్ కూడా అన్ని ఇళ్లకు బాత్రూమ్స్ కూడా కట్టించి టాయిలెట్స్ కట్టించి గ్రామాలని పరిశుభ్రంగా ఉండాలి ఏ అంటురోగాలు రాకుండా పట్టణాలతో పాటు ధీటుగా గ్రామాలు ఉండాలని చెప్పి గౌరవ మా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది గతంలో మా కేటీఆర్ గారు పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడే అనేక రోడ్లు అన్ని కూడా శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది 
మరి ఇప్పుడు పట్టణాలు వైపు పట్టణ ప్రణాళిక జరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా గ్రామ ప్రణాళికతో పూర్తి గ్రామాలన్నీ కలకలు ఆడతా ఉన్నాయి మరి మా సర్పంచులు మా ఎంపీలు మా జెడ్పీడీసీలు మా నాయకులు మా పెద్దలు అందరూ కూడా ఇలా గ్రామాలు కూడా ట్రాక్టర్లు వాటర్ ట్యాంకర్లు మంచి చెట్లు పెంచాలని ఒక మంచి మెసేజ్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినందుకు ప్రతి నెల ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి నిధులు ఇచ్చేటువంటి చరిత్ర తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉండడం నిజంగా మాకు అదృష్టంగా భావిస్తా ఉన్నాం మరి రోడ్లు కూడా కొన్ని శాంక్షన్ అయినాయి ఇమ్మీడియట్గా రోడ్లు కూడా నేను రోడ్లు కంప్లీట్ చేయించుకొని పట్టణాలకు సమానంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలు ఉండేటట్లు చేస్తాం మాది రైతుల ప్రభుత్వం పేదల ప్రభుత్వం పాలమూరు పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంపై మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ జిల్లా అధికారులతో కలిసి జిల్లా పరిషత్ సమావేశ మందిరంలో సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంపై సమీక్ష నిర్వహించారు శాఖల మధ్య చక్కటి పోటీ ఏర్పడి అభివృద్ధి పనుల్లో వేగం పెరగాలని సూచించారు పట్టణాలు ప్రగతి సాధించాలంటే ప్రతి ఒక్కరు బాధ్యతతో వ్యవహరించాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ వెంకట్రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్స్ కానీ బాగా పోయి చూడండి అక్కడ హస్బెండ్రీ కానీ ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ ఇరిగేషన్ వాటర్ బిల్స్ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ కూడా మార్కెటింగ్ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ లో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాన్ని అన్ని మామూలు కొంచెం చూసేటట్టు తయారు చేయాలి మీరు పోటీ మీద పడి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ పోటీ మీద పడి మీరు చెప్పకున్నా మీరే ఆలోచన చేసి అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ లో మనం ఏం చేయాలి హార్టికల్చర్ సెక్టర్ లో మనం ఏం చేయాలి ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేయాలి నాయకత్వంలో మనందరం పోరాటం చేసినాం మన జీతాల గురించి ప్రపంచాల గురించి నేను ఆడు అడిగలేదు నేను ఇరవై సంవత్సరాలు ఫుల్ టైం అర్థం పనిచేసిన ఎప్పుడు కూడా నాకు వచ్చి మాకు డిపార్ట్మెంట్ మీద కావాలి అది కావాలి కూడా మనం తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం డెవలప్ చేసుకున్నాం జీతాలు హైదరాబాద్ లో కూడా ఎక్కడ చిన్న ఇబ్బంది లేకుండా మనం ఫుట్లా తెచ్చుకుంటాం అభివృద్ధి చేసుకుంటాం మన దృష్టి అంతా మన డిపార్ట్మెంట్ పరువు ప్రతిష్ఠ కాపాడుకుంటూ పేరు మన డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎంత చేయగలుగుతాం అండి చిన్న చిన్న రూమ్స్ అందరూ పెట్టి మక్తల్ మండలంలోని తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కులను లబ్ధిదారులకు మక్తల్ ఎమ్మెల్యే చిట్టం రామ్మోహన్ రెడ్డి జడ్పీ చైర్పర్సన్ వనజమ్మ పంపిణీ చేశారు పద్దెనిమిది మందికి కళ్యాణ లక్ష్మి ఇరవై ఒకటి మందికి షాదీ ముబారక్ చెక్కులను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ తమ ప్రభుత్వం పేద ప్రజల కోసం ఎన్నో పథకాలను ప్రవేశపెట్టారని గుర్తు చేశారు పేదింటి ఆడపిల్లల పెళ్లికి ఆర్థిక సహాయం అందిస్తున్న ఘనత తమ ప్రభుత్వానిదే అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ నర్సింగ్రావు ఎంపీటీసీలు రామ్ రెడ్డి ఆశిరెడ్డి సర్పంచ్ దత్తు తదితరులు పాల్గొన్నారు నాగర్ కర్నూలు జిల్లా కొల్లాపూర్ పట్టణంలోని ఇరవయో వార్డులో ఉన్న జిపిఎస్ పాఠశాల పరిసరాలు దుర్గంధ పూరితంగా మారిపోవడంతో విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆ పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు వాపోతున్నారు పాఠశాల చుట్టూ దుర్గంధం విదజల్లుతుండడంతో విద్యార్థులు భోజనం చేసే సమయంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని వారు వాపోయారు తక్షణమే మున్సిపల్ అధికారులు స్పందించాలని ఉపాధ్యాయులు కోరుతున్నారు పాఠశాల పక్కన ఉన్న మురికి కాలువతో మాకు మరియు మా విద్యార్థులకు అనేక ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయి దానివల్ల పిల్లలకు దోమలు వస్తున్నాయి మధ్యాహ్నం భోజనం చేసేటప్పుడు ఆ వాసనకు పిల్లలు భోజనాలు సరిగ్గా చేయలేకపోతున్నారు అనేక ఇబ్బందులు వాడుతూ ఉన్నారు మా పాఠశాల లోపల నూట నాలుగు మంది పిల్లలు విద్యార్థులు ఉంటే జ్వరాలతో దాదాపు ఈరోజు ముప్పై ఆరు మంది జ్వరాలతో బడికి రాలేదు ఇప్పటిదాకా మేము ఫోన్లు చేసి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడితే సార్ ఏం చేయాలి సార్ పిల్లలకు అనేక రకాలుగా జ్వరాలు వస్తున్నాయి మేము ఇబ్బందులు వాడుతున్నాం పిల్లలకు జ్వరాలు ఎక్కడికి తగ్గుతలేవని తల్లిదండ్రులు వారి వాళ్ళ యొక్క పేరెంట్స్ 
సమాధానం చెప్తున్నారు కాబట్టి పిల్లలు కూడా ఈ కాల్వ ద్వారా ఈ మురికి ద్వారా పిల్లలు సరిగ్గా చదవలేకపోతున్నారు అనేక అనారోగ్య సమస్యలతో బడికి వచ్చి బడికి వచ్చి అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు కాబట్టి దయచేసి అధికారులు మరియు ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ మా పాఠశాలపై మా విద్యార్థులపై దయ ఉంచి మేడం గారు ఈ రూమ్ కూడక యాక్చువల్గా మేము నాలుగో తరగతి లోపల ఇరవై రెండు మందిని కూర్చోబెట్టి చదువు చెప్పే రూమ్ లోపల విపరీతమైన దుర్గంధమైన వాసన రాబట్టి ఆ రూమ్ను వృధాగా వదిలిపెట్టేసి ఉన్న మూడు రూమ్ లోపలే పిల్లలను షిఫ్ట్ చేసి బహుళ తరగతి బోధన చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ ప్రతి క్లాస్కు ఒక తరగ ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఐదు మంది ఉన్నారు కానీ బహుల తరగతి బోధన ఒకటే రూమ్ లోపల ఇద్దరు టీచర్లను పెట్టి బోధన పిల్లలకు బోధన చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాం కాబట్టి దయచేసి అధికారులు మరియు ప్రజాప్రతినిధులకు మా పాఠశాల తరఫున మేము ఒక ఒక్కటే వినియమించుకుని ఏంటంటే దయచేసి ఆ కాలువను శుభ్రం చేయండి లేదా ఆ కాలువ మీద సిమెంట్ స్లాబ్ వేపిస్తే మాకు మా పిల్లలకు ఎంతో మేలు చేసిన వారైతారని ఈ సందర్భంగా మీ అందరిని కోరుకుంటున్నారు కరోనాపై ప్రజలు ఆందోళన చెందవద్దన్న మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కరోనా ఐసోలేషన్ వార్డులను పరిశీలించిన మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ పాలమూరు పట్టణ ప్రగతిపై జిల్లా పరిషత్లో అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ అభివృద్ధి పనులు మరింత వేగంగా చేపట్టాలని సూచన మక్తల్ మండలంలో తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కులను లబ్ధిదారులకు పంపిణీ చేసిన ఎమ్మెల్యే చిట్టం రామ్మోహన్ రెడ్డి జడ్పీ చైర్మన్ వనజమ్మ ఇవి వాళ్ళ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఎస్ నైన్ న్యూస్